ஹலோ டியர் ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு ஜவுஸ் அகாடமி ஸோ கேட்டட் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் செய்யுன ஸ்டூடெண்ட்ஸின் ஃபிசிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக் ஆണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക the ratio of kinetic energy of the recoil of a gun le endana term recoil of a gun of mass m to that of a bullet of mass small letter m is naala option thannittunde ini adutha oru type of question nokka a bullet of mass m is fired from a gun of mass capital m with a velocity v hmm? the recoil velocity of the gun is the recoil velocity of the gun is okay naal options um thannittunde appo ningalku ippa manasilai kaanum nammal edu topic aanu inga pratheekam nokkan povunnathu edana recoil of a gun ee oru topic aanu nammal inda discuss cheyyunnathu exam point of view ile valare important aayittulla oru topic thanneyaanu recoil of a gun പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ തൊട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിലതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ സോ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം കേട്ട ഫിസിക്കൽ സയൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ തേർഡ് ലോയുടെ കീഴിലാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാലവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്സ് പോർഷന്റെ ഒരു എക്സാം ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലൊരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓക്കെ ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡിസ്കഷൻ ഒരു വൺ മാർക്കിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടി അല്ലെ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു എക്സാം ഫോക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമുക്കൊരു തോക്ക് തന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കാഞ്ചി വലിക്കണം അല്ലെ എന്നാലല്ലേ ബുള്ളറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ നമ്മൾ തോക്കെല്ലാം ബാക്കി രീതിയിലെല്ലാം റെഡി ആക്കി ഫയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് അല്ലെ ബുള്ളറ്റിനെ ചില എക്സാമിന് ഷോട്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ചിലതിൽ ഷെല്ല് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബുള്ളറ്റിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോർവേഡ് മൊമെന്റം വേണ്ടേ അല്ലെ ഒരു ഫോർവേഡ് മൊമെന്റം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബുള്ളറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ബുള്ളറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ ലാർജ് ഫോർവേഡ് മൊമെന്റം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഈ ഗൺ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ക്വേഡ് മൊമെന്റം എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മോഷനെ അല്ലെ നമ്മള് ബുള്ളറ്റ് ഒരു ഫോർവേഡ് മൊമെന്റം ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഒരു ഫോർ അല്ലെ ബുള്ളറ്റ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗൺ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ ഒന്ന് പുറകോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ ഒരു മോഷനെയാണ് നമ്മള് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബാക്ക
വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഗണ്ണിനൊരു മാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗണ്ണൊരു വലിയവനായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ് ഓഫ് എ ഗൺ ക്യാപിറ്റൽ എം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞനല്ലേ ഒരു ചെറിയ ആളാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർവേഡ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മസിൽ വെലോസിറ്റി എന്താ വിളിക്കുക മസിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെ ബുള്ളറ്റ് കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും അവൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല അല്ലെ മസിൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പേര് മസിലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മസിൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് മസിൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് കുഞ്ഞനായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബുള്ളറ്റ് കുഞ്ഞനായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മാസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിയിലൂടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം അറിയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഗണ്ണിന്റെ ആണെങ്കിലും ബുള്ളറ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ ആയിരിക്കും ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ബുള്ളറ്റ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനായ ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് എമ്മ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വി അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു മൊമെന്റത്തിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റിന്റെ ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഗണ്ണിന്റെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗണ്ണ് വലിയവനായത് കൊണ്ട് എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ എന്നാ മിസ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് മോഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഡിറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗൺ അപ്പോ നമുക്കറിയാം റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ എന്താണ് വി ഇനി മസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് എന്നൊന്നും എടുത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല മസിൽ വെലോസിറ്റി എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അത് ബുള്ളറ്റിന്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പോ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗണ്ണിന്റേതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം വെർ എം ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദി ഗൺ അപ്പൊ ഇതാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗൺ ഇനി ആ സമയത്ത് ബുള്ളറ്റിന്റെ മസിൽ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മസിൽ വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം അല്ലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് എം എസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ദ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ ഈസ് അടിപ
മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു നമ്മുടെ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗണിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗൺ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഗണ്ണിന് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ വിയും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലെ അതേപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് കുഞ്ഞനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹാഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വി സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹാഫും ഹാഫും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ നമുക്കറിയാം റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ എന്താണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താ മതി ഈ ക്യാപിറ്റൽ വിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ വിക്ക് പകരം മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ദി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു മൈനസ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോ പ്ലസ് ആയി എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ ഈ എമ്മിനെയും ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടുന്ന് ഒരു എമ്മിനെയും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വി സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തായി ആൻസർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആയി നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പമാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എക്സാമിന് ഏത് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ബുദ്ധി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ഒത്തിരി സെർച്ച് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ലാത്തവർ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഒരു പത്തിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ചുറ്റിപ്പെടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ പൊതുവെ കേട്ടത്തിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം വൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ ഗ്രാം ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ
meter per second. So, recoil velocity and then a question on a recoil velocity is equal to uh, minus m mass of bullet and a joy chicken point zero one into velocity of bullet 400 by mass of gun 8. Like, we will cut the cut. This is the same as minus 0.5 meter per second. Now, if you have a negative sign, you can answer this answer. Because the direction is a negative sign. Now, if you velocity, you can answer the velocity. Magnitude is a negative sign. That is the negative sign here. It is the top of 0.5 meter per second. Now, let me tell you about this. Recoil velocity of bullet is 400 meter per second. Recoil velocity of the gun is 0.5 meter per second. If you say that the bullet is 0.5 meter per second, Recoil velocity of gun and the marina valare valare small on a pure question or example. I did the Ningle Ningle Mansilvica. And then I'm going to add the question on Noka. Up on direct title or question on a other the idil in the Manslaka on the question on a recoil velocity of gun is and then equal to velocity of a bullet much greater than the velocity of a bullet. Much smaller than the velocity of a bullet cannot say answer and then. And then much smaller than the velocity of a bullet. So, we will ask the question of the recoil velocity of a gun. It is much smaller compared to the velocity of the bullet. Okay, so these three questions we will discuss in this portion. In the exam, we will see how we can see how we can see the slight variations in the exam. So, if you have a concept, you can see a little bit of questions. If you have a question, you can miss out on your question. So, you can see this portion in the exam. Because it is very important to have a topic. Much of the time, due to the principle of linear momentum, like conservation of linear momentum, and the physics and the subject may some other thola or important title or area. So, this question is the first item. Along with this, we have a question. So, we have a question. So, we have a question. So, we have a question. Okay. So, we will discuss this topic. We will prepare physical science for all of you. We will be very intensive and intensive. 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 We will be very intensive and online coaching. We will be very intensive and online coaching. We will be very intensive and intensive. We will be very intensive and intensive. We will be very intensive. अबे बोला था ना नमक वाला रे एक्टिव आई तो ला के टेस्ट नेम सेट नेम ओके टेलीग्राम ग्रुप गल इंडे टेलीग्राम चैनल इंडे अपो अधिने डिस्क्रिप्शन अधिने लिंक थारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले कोड दिच्छ इंडे तेरे का देलोड़ा जॉइन चाहिए अल्लाह इन इंडे गले निगले जस्ट टेलीग्राम ले सर्च Okay, now we are going to do the exam for this exam. We are going to prepare 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 for this exam. All the very best. Thank you.